বন্ধুরা এবার আমরা জটিল যোগ নামকরণের দ্বিতীয় স্টেপটি দেখব দ্বিতীয় স্টেপটি হচ্ছে জটিল আয়ন এম আয়ন হিসেবে থাকলে এটার নামকরণ কিভাবে করতে হয় তাহলে আমি আগের মতোই দেখো ডান পাশে আমি লিখে রেখেছি প্রথমে ক্যাটায়নটির ইংলিশ নেম লিখতে হবে যেটি জটিল আয়ন এখানে ক্যাটায়ন হিসেবে আছে আমি এখানে একটা এক্সাম্পল হিসেবে তোমাদের দেখাবো আমি আগে একটু নিয়মগুলো তোমাদের জানি তারপর আমরা জটিল আয়নের নামকরণে যাব কারণ এখানে জটিল আয়নটি অ্যানায়ন হিসেবে কাজ করবে আমরা শুরুতেই জটিল আয়নের নামকরণে এখানে লিখব সংখ্যা সহ লিগেন্ডের নাম সংখ্যা সহ লিগেন্ডের নাম দেন এখানে একটু খেয়াল করতে হবে কেন্দ্রীয় মৌলের আই মিন সেই অবস্থান্তর মৌলের ল্যাটিন নেম তার সাথে এর যোগ করে আমার নামটা লিখতে হবে প্লাস তার জারণ নাম আগে ছিল কেন্দ্রীয় মৌলের আমরা ইংরেজি নাম লিখতাম এখন আমরা লিখতে শিখি ল্যাটিন নেম এই জায়গাটি একটু পার্থক্য তাহলে দেরি না করে শুরু করি তাহলে শুরুতে আমি এই যুগটার নামকরণ আমি দেখাবো প্রথম আমি কি বললাম ক্যাটায়নটির ইংরেজি নাম লিখবো আই মিন এটা আমরা সবাই জানি আমাদের বহুল পরিচিত পটাশিয়াম পটাশিয়াম তারপর আমি কি বললাম সংখ্যা সহ লিগেন্ডের নাম তাহলে এখানে লিগেন্ড হিসেবে আমাদের বুঝতে বাকি নেই যে সাইনাইড মূলক লিগেন্ড হিসেবে কাজ করতেছে তাহলে এখানে সংখ্যা সহ আগে সংখ্যাটা লিখবো ছয়টি সাইনাইড মূলক আছে এই জন্য ছয়ের জন্য আমরা লিখবো হেক্সা আর সাইনাইড মূলকের নাম হচ্ছে সায়ানো এভাবে আমাদের লিখতে হবে কারণ আমি আগেই বলছিলাম যে লিগেন্ডের নাম এরকম তোমাদের বইয়ে চার্ট হিসেবে দেওয়া আছে তাহলে এটার নাম হবে হেক্সা সায়ানো তাহলে এই গেল আমাদের সংখ্যা সহ লিগেন্ডের নাম দেন আমি কি বললাম কেন্দ্রীয় মৌলের ল্যাটিন নাম প্লাস তার সাথে এর যোগ করে লিখতে হবে তাহলে এখানে কেন্দ্রীয় মৌল আমাদের আয়রন তাহলে আয়রনের ল্যাটিন নাম হচ্ছে ফেরাম এই ল্যাটিন নাম হচ্ছে ফেরাম তার সাথে যদি আমি এর যোগ করি হয়ে যাবে ফেরেট তাহলে আমি একবারে লিখে দিই হেক্সা সায়নো जीरो আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে ফোর প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা বলতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু প্লাস টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু প্লাস টু তার মানে এখানে আয়রনের জারণ মান হচ্ছে প্লাস টু এই জন্য আমরা রোমান হরফে টু লিখে দিব তাহলে আমরা যোগের নামটি পাচ্ছি পটাশিয়াম হেক্সা সায়নো ফেরেট 